Nah ini teman-teman kedalamannya nih bisa diatur kedalamannya bisa lebih dalam lagi bisa lebih dalam lagi dan juga bisa lebih cetek lagi tergantung kebutuhan teman-teman ini bagus nih ya ini dua kali jalan kurang lebih dalamnya sekitar 20 cm 25 cm -an. seperti ini ya ya dahulu sering memakai sering. ya tapi kualitasnya kurang bagus jadi tidak pakai lagi gitu ternyata lebih ringan yang seperti ini oh gitu ya. nah getarannya tidak terlalu keras gitu daripada yang seperti itu ya jadi FT820 ini juga bisa dilepas tangan nih seperti ini nih jadi memang dia lebih ringan dibanding FT900 seperti ini dia memiliki satu gardan yang cara penggunaannya itu harus ditekan dan dibelok-belokkan ya. Halo sobat Firman, selamat datang dan kembali lagi di Firman ini saya masih bersama saya Rizky Maulana. Sekarang saya berada di Desa Jetak, masih di daerah Bromo dan seperti biasa saya melakukan demonstrasi kepada seluruh petani yang ada di sini, petani-petani sayuran dan petani-petani yang berbukit yang akan uh, kita berikan informasi tentang produk bajak mini dari Firman dan juga yang lain-lainnya. Untuk itu teman-teman yang nonton video ini adalah petani-petani yang seperti ini ikuti sampai habis karena informasi ini adalah penting untuk teman-teman semua. Yuk. Ya, jadi uh, antusiasnya tinggi sekali petani-petani di sini untuk mengikuti kegiatan demonstrasi dan sekarang uh, Hendra sedang menjelaskan beberapa produk yang akan mungkin membantu teman-teman semua yang ada di sini untuk seperti yang tadi ada sprayer kemudian juga ada uh, penanda benih ini yang sedang didemokan dan juga ada nanti mesin-mesin lainnya ya nah, jadi untuk itu teman-teman ikuti terus video ini karena semua yang hadir sini aja antusias apalagi teman-teman yang uh, nonton yang tidak hadir di sini karena saya akan mendemokan di lahan-lahan yang miring seperti ini ya lahan, -lahan miring sini membantu mereka yang biasa pakai cangkul sekarang harus pakai mekanisasi ya harus pakai mekanisasi supaya untuk menekan biaya operasional ya atau biaya upah e, buruh tani dan juga mempercepat kerja ya dengan hasil outputnya itu adalah untuk meningkatkan produktivitas pertanian mantap Jadi kita di sini membawa beberapa tipe mesin bajak mini. Yang pertama adalah FTL 900H, ada FTL 620, ada FTL 820 yang baru, dan ada FTL uh, 720D yang baru juga. Itu yang pakai diesel. Dan sekarang ini kita coba dulu uh, mendemokan FTL 900H di tanah. Uh, ini tanahnya agak keras nih, ya dibanding dengan tanah-tanah Bromo lainnya. Tanah di sini agak lumayan keras, bisa dilihat teman-teman agak keras dan getaran yang dihasilkan itu cukup besar karena tanah ini dia e, pada saat menggali itu agak keras dan memantul gitu ya gitu nah jadi e, di sini kita akan memberikan solusi di mana getaran-getaran yang keras ini akan tidak akan dirasakan di mesin-mesin yang ada di e, FTL 620 dan FTL 820 dengan FTL 720D nah sekarang kita lihat nih teman-teman yang belum pernah pakai 
mesin bajak mini yang sistem satu gadan seperti ini pasti agak kesusahan karena memang ya memang benar itu dibutuhkan uh, keterampilan uh, atau jam terbang yang atau pengalaman yang uh, tinggi menggunakan mesin bajak mini dengan sistem satu gadan seperti ini agak kesulitan dan getaran yang tinggi bahkan kalau misalkan teman-teman yang belum pernah coba dia tidak bisa membajak dengan maksimal dia hanya berjalan saja seperti itu bisa lihat bapak ini nih ya bapak ini belum pernah menggunakan mesin bajak mini yang biasanya pakai cangkul dan sekarang dia kesulitan untuk membajak seperti ini nah solusinya nanti adalah yang di sebelah sana FTL 900 FTL 620 820 dan juga FTL 720 ya jadi ini nanti akan saya jelaskan ke semua teman-teman mesin-mesin ini perbedaannya di mana dan juga mesin-mesin ini Uh, keunggulan dan kekurangannya di mana dibanding dengan FTL 6 uh, 900 H ini. Oke. Okay. Nah, masnya ini sudah pernah cerita dan uh, sering sekali menggunakan mesin bajak mini model seperti ini untuk membajak di ladangnya. Nah, kita lihat cara penggunaannya. Nah, jadi memang cara penggunaannya seperti ini, ya. Jadi harus ditekan dan digoyang-goyangkan ke kanan kiri supaya dapat e, maksimal. Karena lahannya ini cukup keras, dia menghasilkan getaran yang cukup besar dan tenaga yang cukup besar juga. Di sini kita akan lihat e, pendapat emas ini nanti akan menggunakan mesin bajak mini Firman dan yang ini semua, ya. Ya, jadi teman-teman stay tune langsung uh, subscribe dulu dan uh, ikuti terus video sampai habis nah seperti ini kondisi lahannya ini cukup keras walaupun sudah dibajak dia masih agak keras ya ini lahan yang berbeda dengan lahan bromo lainnya Nah sekarang kan turun FTL 620 Ini dia e, Bapak ini yang Tadi pakai FTL 900 di sana Sekarang pakai FTL 620 Dan e, Biarkan Bapak ini merasakan bagaimana perbedaannya Di tanah yang keras Seperti ini ya, ya Karena memang ini e, salah satu Tanah yang bisa dibilang keras Ya bisa dilihat ya teman-teman Kita langsung lihat Ini salah satu tanah yang keras dan langsung bisa dibajak pakai FTL 620. Di sini cara pembajakannya atau e, cara melakukan pembajakannya berbeda dengan FTL 900H yang ada di sana. Karena dia memiliki satu gardan. Kalau ini memiliki dua gardan ya. Dia memiliki dua gardan. Di mana dua gardan ini memberikan efek terhadap e, si pengguna agar nyaman digunakan bahkan bisa dilepas saat membajak gitu ya kalau misalkan mobil kan itu punya empat ban dia juga sama sistemnya punya empat roda gitu dengan sistem dua gardan seperti ini gitu ya jadi e, di sini nanti akan saya ceritakan bagaimana kelebihan dan kekurangannya dengan FTL 900 dan FTL 620 ikut terus video ini jadi ini sangat nyaman digunakan dan tadi saya bilang bisa dilepas bahkan sambil ngerokok sambil ngopi pun bisa nah sambil minum pun bisa nah kita lihat ya <laughs> jadi tinggal diarahkan aja ke kanan dan ke kirinya gitu <laughs> dapatkan produk ini di toko Aztek Pasuruan Oke, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana kekurangan dan kelebihan dengan FTL 620 dan FTL 900 Ya, jadi 
uh, teman-teman sebenarnya saya sudah uh, banyak membuat video itu tapi di sini kita akan ulangin lagi supaya teman-teman yang belum pernah nonton akan tahu bagaimana perbedaan dan kelebihan kultivator sistem satu gardan dan kultivator sistem dua gardan yang pertama FTL 9H memiliki kelebihan di mana untuk membajak ladang kering seperti ini ladang kering dan keras seperti ini dia sekali jalan bisa langsung dalam ya bisa langsung dalam dengan cara ditekan ke bawah itu oke kemudian eh, kekurangannya adalah FTL 9H dia memiliki getaran yang cukup keras jikalau e, membajak di ladang yang keras seperti ini gitu ya nah kelebihannya dari FTL 620 dia tidak memiliki getaran bahkan bisa dilepas ya dia bisa membajak e, dengan cara dilepas dan tinggal membelokkan saja artinya dia lebih nyaman tapi FTL 620 ini dia kalau sekali bajak di ladang keras seperti ini tidak terlalu dalam Ya, artinya tidak langsung dalam gitu ya. Kalau FTL 900 saya dia langsung dalam, bisa. Cuman e, agak keras, agak bergetar. Tapi kalau 620 dia tidak tidak langsung dalam, tapi dia nyaman digunakannya. Ya, bisa dilepas, bisa sambil ngerokok ngopi. Ya, itu sistem penggunaannya seperti itu. Jadi ada kekurangan dan kelebihan. Kedua, e, FTL 900 dan FTL 620 ini memiliki kesamaan di mana dia bisa memanjat ladang kering dan juga di ladang yang basah. Ya, kalau FTL 900 dia bisa membanyak ladang basah dengan cara menggantikan e, rodanya dengan pedi wheel dan juga e, memasangkan singkal yang ada di belakangnya. Ya, kalau FTL 620 dia tidak harus mengganti apapun dengan kondisi seperti ini langsung terjunkan saja ke sawah dangkal. Ya, jadi langsung e, bekerja aja tanpa perlu menggantikan aksesoris aksesoris lainnya. Ya. Nah, kelebihan 620 di ladang basah dia tidak harus mem melakukan proses singkal dan gelebek jadi langsung sekali jalan dan e, hasilnya itu langsung bisa ditanam dibanding FTL 900 dia harus melakukan proses perataan dulu gitu ya itu adalah e, kelebihannya ya ikuti terus ya nanti akan saya jelaskan lagi Oke, okay, sekarang kita jalankan FTL uh, 720D yang menggunakan adalah anak kecil. Nah, tadi kan teman-teman sudah lihat ya, bagaimana sistem penyalaannya itu dengan mudahnya anak kecil menyalakan mesin diesel yang sangat besar ini dan sangat berat ini dengan cara memutar uh, semi otomatis kalau starternya dan dengan mudahnya langsung dihidupkan begitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana perbedaannya ya antara 720 dengan 620. Ya, ikuti terus ya stay tune. Dapatkan produk ini di Toko Aztek, Pasuruan. Oke, yang pertama perbedaannya adalah dari segi mesinnya, FTL 720D ini memiliki mesin bertenaga diesel sebesar 9 HP dengan torsi yang sangat besar dibanding dengan FTL 620 dia memiliki mesin bensin 6,5 HP atau 7 HP bisa dipilih ya itu dari segi mesinnya kemudian karena mesinnya ini besar dan tenaganya besar dan bobot mesinnya besar rangka dan gearboxnya ini juga harus besar ya jadi uh, lebih uh, mengoptimalkan tenaga yang besar ini untuk hasil dan output yang dikeluarkan juga harus besar gitu FTL 620 memiliki lebar bajak yang lebih kecil yang lebih uh, kecil dibanding FTL 720 kalau FTL 720 lebih besar uh, lebar bajaknya bisa lihat di sini lebar bajaknya ya seperti itu jadi uh, dia lebih besar karena dia mengoptimalkan tenaga yang besar pula jadi uh, energi itu tidak terbuang sia-sia energi dari mesinnya tidak terbuang sia-sia 
uh, dengan memaksimalkan energi mesin dan uh, menghasilkan pembajakan yang lebih lebar pula gitu ya itu adalah perbandingannya kenapa firman Indonesia mengeluarkan mesin diesel FL 720D ini karena banyak petani yang minta FTL 620 ini menggunakan mesin diesel begitu banyak sekali ya seperti ini teman-teman nah ini dia iya jadi seperti itu ya e, jadi diciptakanlah FTL 720D ini jadi selain itu dia memiliki e, sistem re automatic regulator yang bisa memudahkan menghidupkan mesin diesel yang berat seperti ini ya yang tadi seperti awal anak kecil menghidupkan dengan mudahnya seperti itu ya nah, itu perbedaannya ya Pertamanya dia memiliki uh, penggunaan bisa di ladang kering dan juga di ladang basah Bisa di ladang kering seperti ini dan juga di ladang basah yang tanpa harus menggantikan aksesoris atau implement yang ada di mesin ini Jadi tinggal langsung terjun ke sawah, langsung bisa membajak Sekarang saatnya saya akan menanyakan pendapat dari salah satu orang petani yang sudah merasakan cangkul merasakan FL 900 h dengan sistem satu garden seperti ini dan merasakan FL 720D atau 620 yang memiliki sistem dua garden nanti saya akan tanyakan langsung bagaimana pendapatnya ya oke dan ini coba nih kita coba kita tanyakan deh halo pak assalamualaikum assalamualaikum siapa namanya pak pak Wiono pak Wiono tinggal di mana pak di Podokoyo Sehari-hari nah, Bapak sebagai apa? Ya petani, ya kadang rumput ya. Oke, Bapak kalau petani itu biasa ngolah lahan pakai apa? Pakai cangkul Cangkul manual ya? Cangkul manual ya Sekarang Bapak udah pernah belum nyobain mesin kayak gini? Nggak pernah, baru kali ini Baru kayak gini? Nah, eh, saya pengen tahu Bapak, pendapat Bapak ke teman-teman petani yang nonton di sini Perbedaan cangkul sama mesin ini gimana bedanya? Ya lebih cepat sama mesin ini, sama cangkul kalau cangkul itu lahan kayak gini itu sekitar 20 hari sampai satu bulan gitu. Iya. Kalau cangkul sendiri itu. Ya. Kalau pakai ini kira-kira berapa bayangan Bapak? Paling lambat ini 3 hari sudah selesai. Iya, 3 hari sudah selesai semuanya. Oke. Jadi lebih enak pakai ini lebih cepat ya. Hasilnya gimana? Hasilnya itu tinggal apa tuh? Kan kebanyakan bekas rumput itu harus diambil gitu. Kalau tidak diambil tuh buat tanaman itu pengaruh ya, pertumbuhannya. Nah terus tadi bapak udah nyoba yang itu belum FL 900 h Udah. Udah coba ya. Terus juga udah coba yang sebelah sana yang dua garden udah pernah coba ya. Tadi ya. Itu gimana perbedaannya pak? Perbedaannya kalau yang itu agak berat ya. Ya kalau pakai bensin tuh agak berat sih. Ya cepat terlah. Tapi kayak pakai yang penyedot desir itu lebih ringan buat tenaga ya. Lebih ringan ya Pak ya? Ringan, ya Tapi hasilnya gimana? Sama-sama bagus? Ya bagusan yang pakai diesel ya, pakai yang diesel. Kenapa bagusan pakai diesel? Karena tidak menguras tenaga ya. Kalau Bapak punya rezeki Bapak mau pilih yang FTL 900H satu garden atau yang ini Pak? Mau yang garden Pak Diesel Yang diesel, yang diesel ya Oh yang diesel Amin Lebih tenaga ya Tenaga Karena tanah di sini itu tanah Tanah yang agak kerat ya agak tandus gini ya oke pak makasih banyak atas pendapatnya semoga petani petani yang nonton di sini ya, ya, ya. bisa ada bayangan pak ya ya, ya makasih pak ya. ya lanjut pak silakan pak lanjut ya. oke ya teman-teman jadi seperti itu pendapat dari petani yang belum pernah coba dan sekarang sudah coba eh, hasil dan cara penggunaannya itu sudah eh, memuaskan istilahnya ya jadi Teman-teman bisa dengar sendiri ya dari pendapat petani dan kita akan langsung melihat lagi beberapa uh, mesin yang ada di sini. Dapatkan produk ini di Toko Aztek Pasuruan. Oke, dan ini adalah mesin yang terbaru lagi yaitu FTL 820 ya. Uh, mungkin pada saat saya tag video ini FT820 ini belum launching Mungkin pada saat video ini sudah dipublis uh, Teman-teman bisa mendapatkan FT820 ini di 
dealer-dealer atau di Firman Oyster. Nah, perbedaan antara FTL 820 dengan FTL 620 atau 720D, dia memiliki fitur bisa membuat saluran air. Nah, ini dia nih, karena banyak sekali petani-petani kita yang ingin FTL 620 ini bisa membuat saluran air. Bahkan teman-teman kita itu sudah memodifikasi dengan menambahkan ditching blade di belakangnya, ya, atau singkal yang membuat e, tanah itu terbelah menjadi dua. Nah, di sini Firman e, menciptakan mesin ini agar bisa menghasilkan atau membuat saluran air lebih optimal lagi dengan cara membuka atau menggali. Ya, nanti caranya bagaimana? Ikuti terus video ini. Yuk. Satu lagi deh, satu lagi yang saya akan saya tanyakan nih, masnya ini. Jadi masnya ini memang sudah berpengalaman pakai FTL 900H. Nanti akan saya tanyakan bagaimana rasanya menggunakan FTL 720D ini. Oke, masnya sudah selesai. Sekarang coba kita minta waktunya ya. Mas. Mas. Minta waktunya sebentar. Mas, namanya siapa Mas? Mas Budi Asmoro. Tinggalnya di mana? Di Cedak Tosari. Sehari-hari sebagai apa? Petani. Petani. Nah, biasa petani Mas ini menggunakannya apa, Pak? Uh, maksud saya uh, mengolah lahannya menggunakan apa? Cangkul kalau di sini, Mas. Cangkul. Iya, cuma cangkul aja. Tapi tadi saya dengar Masnya sudah pernah coba yang mesin bajak mini yang satu gadan ya? Ya, dahulu sering memakai sering. ya, tapi kualitasnya kurang bagus jadi tidak pakai lagi gitu. Saya pengen tahu nih sama teman-teman yang nonton video ini juga pengen tahu gimana sih perbedaanya pakai cangkul sama mesin bajak mini. Oh, ya, ternyata lebih ringan yang seperti ini. Oh gitu. Ya. Nah, getarannya tidak terlalu keras gitu daripada yang seperti itu. Oh, yang itu ya. Iya. Yang FTL 900 saya ya, yang satu garden ya. Kenapa? Selain selain getarannya, kena apa lagi yang lebih bagus? Gimana? Selain getarannya, apalagi yang menurut masnya itu bagus? Ya, pengolahannya lebih bagus dan lebih dalam untuk cara pengolahannya tanah itu. Lebih enteng juga ya. Memakai untuk apa ini getarannya itu? Iya. Terus kalau punya rezeki, masnya pengen yang sebelah sana atau yang sebelah sini? Kalau menurut saya ya. lebih bagus yang seperti ini. Oh, Oke. Okay. Karena ringan yang seperti ini gitu. Oke, okay, Mas, makasih ya. Semoga teman-teman petani kita uh, mendapatkan bayangannya, Mas ya. Ya, ya. ya, makasih Mas. Lanjut, Mas, lanjut. Jadi selain bisa membajak uh, ladang kering seperti ini dan membuat saluran air, ternyata FTL 820 ini juga bisa membajak di ladang basah ya atau sawah-sawah uh, dangkal begitu. Jadi tinggal langsung diterjunkan saja mesinnya, e, langsung bisa membajak tanpa harus menggantikan aksesoris tambahan lainnya, seperti video di sini. Ya, jadi seperti itu. Oke, teman-teman, e, tadi kan sudah melihat beberapa alat-alat mesin yang sudah turun dan teman-teman uh, sudah ada minat atau pengen tahu informasi lebih banyak gampang teman-teman tinggal langsung WhatsApp aja di sini WhatsApp di situ tanyain aja uh, barangnya bagaimana harganya berapa atau kalau mau langsung tahu harganya bisa langsung ke firmanindonesia.com ya atau di firman online store download aplikasinya bisa sana ya langsung ada harganya gitu oke okay? mantap teman-teman mantap Ya, jadi FT820 ini juga bisa dilepas tangan nih seperti ini nih. Jadi memang dia lebih ringan dibanding FTL 900 seperti ini. Dia memiliki satu gardan yang cara penggunaannya itu harus ditekan dan dibelok-belokkan. Ya. Tapi ini uh, adalah kekurangan, tapi dia juga ada kelebihannya seperti yang tadi saya bilang ya. Jadi teman-teman di sini semua uh, tergantung kebutuhan teman-teman yang cocok itu yang mana, yang dibutuhkan yang mana karena semua harga sini berbeda. Ya, teman-teman bisa langsung aja di firman monitor harganya berapa bisa lihat di sana. Ya, oke. Okay. Atau di WhatsApp aja di sini. 
Oke dan sekarang ini kita akan uh, menggunakan FT820 untuk membuat saluran air caranya gampang tinggal menggantikan roda ini dengan roda besi yang langsing yang tipis seperti ini ya kemudian rotari depan ini diganti dengan dicing blade nanti dicing blade nya diganti ya sama bang Febri ya kita lihat ya nah ini ya dia udah diganti dengan dicing blade di depan sini arahnya ini harus benar ya arahnya harus seperti ini nanti kita lihat kemudian dipasangkan roda untuk mengatur kedalaman membuat saluran air merudanya Oke, okay, nah jadi sistemnya seperti ini teman-teman. Jadi dia menggali lubang untuk membuat saluran air seperti ini. Ya, jadi bukan membelah seperti singkal. Nah, ini jadi membelah. Uh, jadi menggali ya. Jadi menggali, membuang tanah ini ke depan, ke kanan dan ke kiri seperti ini. Nah, kedalamannya bisa sampai 30 cm tergantung kebutuhan teman-teman. Kalau misalkan mau lebih dalam lagi, gunakan ini dua atau tiga kali uh, berjalan seperti ini. Sekarang kita akan coba mendalamkan lagi agar dalamnya lebih maksimal dan bisa dilihat oleh teman-teman petani yang ada semua di sini ya. Nah, oke. Okay. Ya. Jadi seperti itu ya. Nih, ini rotal yang depan ini menggali. Kemudian uh, ban ini berjalan ke depan. Nah, ini teman-teman bisa lihat dalam kondisi tanah yang seperti ini, dia agak agak ini ya, agak kurang stabil. FTL820 ini memiliki fitur seperti FTL650A di mana setangnya ini bisa dimiringkan jadi agar lebih stabil. Nanti kita akan lihat ya. Jadi ini lurus dulu nih, lurus dulu dia agak goyang-goyang karena bannya itu eh, kecil ya, banyak kecil. Jadi dia agak kurang stabil. Nanti kita akan lihat bagaimana cara menstabilkannya. Nah ini teman-teman kedalamannya nih bisa diatur kedalamannya bisa lebih dalam lagi bisa lebih dalam lagi dan juga bisa lebih cetek lagi tergantung kebutuhan teman-teman ini bagus nih ya ini dua kali jalan kurang lebih dalamnya sekitar 20 cm 25 cm -an. seperti ini ya nah kita akan coba uh, lahan yang baru yang akan kita membuatkan saluran air dengan cara memiringkan stangnya Nah, oke, okay. ini kita akan coba miringkan dan kita lihat bagaimana kestabilan FT820 ini membuat saluran air. Di mana dia bisa berjalan di parit, tidak harus menginjak di tanah yang sudah dibajak seperti ini. Dan tanah yang terbuang ini dia bisa langsung menutupi pupuk yang ada di atas gulu dan ini. Nah. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi ini sangat berguna sekali untuk semua teman-teman petani di seluruh Indonesia. Enggak cuma di area Bromo sini tapi juga di seluruh Indonesia yang mes yang e, tanam sayur mayur atau tanaman holti yang membutuhkan guludan dan saluran air seperti ini.